Hi students, I am In this video, we will see how to use the direct inspection method. How to use the matrix of the matrix. We will discuss the matrix. In the last video, we will see the rise in potential, fall in potential, and the branch current. We will see the convey the So, in this video, we will see how to use the matrix of the matrix. How to use the matrix of the matrix. Matrix is how to form the matrix. We will see the matrix. Now, we have a small circuit that is very simple circuit. So, in the simple circuit, we have to find out how many loops are going to find out. So, here we have two loops are going to find out. So, three loops are going to find out. So, we have to form the matrix of 3 by 3 matrix. Okay? Suppose, you have to say, Madam, you have three loops are going to find out 3 by 3 matrix of 3 by 3 matrix. So, if you have two loops, what do you want to do? So, what do you want to do? 2 by 2 matrix of form. Okay? Now, what do you want to do? Matrix is a general format. If you use the mesh analysis, we will do it. Correct? So, in mesh analysis, the matrix is a format. R matrix into I matrix is equal to V matrix. So, this is the matrix format. Okay? Now, if we have three loops, how do we get to the R matrix? So, we have to say R11, R12, R13, R14, and R15. So, if we have three loops, we have to say R11, R12, R13, 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 R
இப்போ இந்த ரெண்டு லூப்புக்கும் காமனாக இருக்கிறதுனால நம்ம இந்த டைரக்ஷன் பார்க்குறோம் ஸோ இது டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் இது அப்வர்ட் டைரக்ஷன் அப்போ ரெண்டு எப்படி இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு ஆப்போசிட்ல இருந்ததுனா நம்ம இங்கே என்ன பண்ணணும் மைனஸ்ன்னு எழுதணும் ஸோ அப்போ இங்கே வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் எயிட்டு கரெக்டுங்களா சப்போஸ் நீங்கள் கேட்கலாம் மேடம் எனக்கு வந்து இதில் வந்து இந்த லூப்பில் வந்து கிளாக் வைஸில் இருக்குது இந்த லூப்பில் எனக்கு வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸில் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது அப்போ எந்த டைரக்ஷன் வரும் அப்படின்னா இங்கிலிருந்து நீங்கள் இப்படி ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரீங்க கரெக்டாக அப்போது ஃபஸ்ட் லூப்பு செகண்ட் லூப் இந்த ரெண்டு லூப்பும் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இதோட டைரக்ஷன் எப்படி இருக்குது சேமாக இருக்குது அப்போ சேமாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே என்ன பொலாரிட்டி வரும் பாசிட்டிவ் பொலாரிட்டி வரும் ஓகே ஸோ ப்ரீவியஸாக நம்ம வந்து கிளாக் வைஸ் எடுத்ததுனால நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் மைனஸ்ன்னு போட்டிருக்கோம் சேம் டைரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா இங்கே ப்ளஸ் வரும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே சரி அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஒன் த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் காமனாக இருக்கிற அந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வலி இப்போ பாருங்க இது ஃபஸ்ட் லூப் இது வந்து தேர்ட் லூப் அப்போ இந்த ஃபஸ்ட் லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் எந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் காமனாக இருக்கு இந்த ஃபைவும் காமனாக இருக்கு ஓகே அடுத்து நம்ம டைரக்ஷன் பார்க்கணும் இந்த லூப் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த டைரக்ஷன்ல நீங்க டிராவல் பண்றீங்க பட் தேர்ட் லூப் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி வருது அப்ப இது இது எப்படி இருக்கு பாருங்க ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்ப ஆப்போசிட் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும் மைனஸ் ஃபைவ்னு எழுதிக்கணும் கரெக்டுங்களா சரி நெக்ஸ்ட் ஆர் டூ ஒன் ஆர் டூ ஒன்ங்கிறது என்னது செகண்ட் லூப்புக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லூப்புக்கும் காமனா இருக்கிற ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்ப ஒன் டூவும் ஆர் டூ ஒன் நமக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா சிமெட்ரிக்கா இருக்கும் அப்போ ஒன் டூ நீங்க கரெக்டா எழுதுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி கண்ணு முடிக்கிட்டு டூ ஒன் எழுதிடலாம் அப்ப இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு மைனஸ் எயிட்னு இருக்கு ஓகே அடுத்து ஆர் டூ டூ அப்ப ஆர் டூ டூ அப்படின்னா லூப் டூல இருக்கிற எல்லா ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா இப்ப பாருங்க லூப் டூல என்னென்ன இருக்கு எயிட் ஓம் இருக்கு சிக்ஸ் ஓம் இருக்கு அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் ரெசிஸ்டன்ஸ மட்டும்தான் ஆட் பண்ணணும் சரிங்களா அப்ப இந்த எயிட்டோட நீங்க வந்து சிக்ஸ் ஆட் பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன வரும் ஃபோர்டீன் வரும் கரெக்டுங்களா ஓகே அடுத்தது ஆர் டூ த்ரீ ஆர் டூ த்ரீங்கிறது வந்து செகண்ட் லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் காமனா இருக்கிற வேல்யூ இப்ப இது செகண்ட் லூப் இது தேர்ட் லூப் அப்ப இந்த செகண்ட் லூப்புக்கும் தேர்ட் லூப்புக்கும் காமனா என்ன இருக்கு இந்த சிக்ஸ் ஓம் இருக்கு அப்ப இதை எடுத்துக்கணும் நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்கணும் டைரக்ஷன் பார்க்கணும் இது நம்ம கிளாக் வைஸ் எடுத்ததுனால நமக்கு என்ன ஆகுது லூப் டூல இந்த மாதிரி போகுது இப்படி போகும் கரெக்டா பட் லூப் த்ரீல என்ன ஆகும் நமக்கு சோ இந்த மாதிரி வரும் இப்ப இது ரெண்டு எப்படி இருக்கு டைரக்ஷன் ஆப்போசிட்ல இருக்கு அப்ப நம்ம இங்க என்ன பண்ணணும் மைனஸ் சிக்ஸ் போட்டுக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஒன் சோ த்ரீ ஒன்னுங்கிறது எப்படி இருக்கும் ஒன் த்ரீ என்ன வேல்யூவோ அதே தான் த்ரீ ஒன் வரும் ஏன்னா தேர்ட் லுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கும் காமனா இருக்கிற வேல்யூ அப்ப நம்ம இங்க என்ன எழுதிருக்கோம் மைனஸ் ஃபைவ் எழுதிருக்குமா அதை அப்படியே எடுத்து எழுதிக்கலாம் ஓகே அப்ப நீங்க இங்க எழுதுற வேல்யூ கரெக்டா எழுதணும் அப்பதான் இங்க கரெக்டா வரும் சரிங்களா ஓகே ஆர் த்ரீ டூ ஆர் த்ரீ டூங்கிறது என்ன டூ த்ரீ என்ன வேல்யூ எழுதுனீங்களோ அதே தான் வந்து நமக்கு த்ரீ டூ அப்ப இங்க என்ன வேல்யூ இருக்கு நமக்கு மைனஸ் சிக்ஸ் ஓகே அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ சோ த்ரீ த்ரீனா நம்ம என்ன லூப் த்ரீல இருக்கிற எல்லா வேல்யூவும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் சோ இங்க என்னென்ன இருக்கு பாருங்க டென் ஓம் இருக்கு சிக்ஸ் ஓம் இருக்கு ஃபைவ் ஓம் இருக்கு இந்த மூணு வேல்யூ நம்ம ஆட் பண்ணணும் சோ டென் பிளஸ் ஃபைவ் பிப்டீன் பிப்டீனோட சிக்ஸ் ஆட் பண்ணா டுவெண்ட்டி ஒன் சோ அப்ப இங்க வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா இப்ப நம்ம ரெசிஸ்டன்ஸ் மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னோன் வேல்யூ ஆஃப் கரண்ட் ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீன்னு எழுதிக்கணும் ஓகே சோ திஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இப்போ வோல்டேஜ் எழுதணும் இப்ப லூப் ஒன் வோல்டேஜ் எடுத்துக்கோங்க சோ லூப் ஒன்ல நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் வோல்ட் இருக்கு அப்ப நம்ம என்ன டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்றோம் நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் நம்ம டிராவல் பண்றோம் சோ நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ்னா ரைசிங் பொட்டன்சியல் அப்ப நமக்கு என்ன வரும் இங்க ஹண்ட்ரட்னு வரும் கரெக்டா அடுத்தது செகண்ட் லூப் இப்ப செகண்ட் லூப்லயே நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம் கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷன் எடுத்திருக்கோம் அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் எந்த டைரக்ஷன்ல டிராவல் பண்றோம் இப்ப பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் இப்ப பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ்னா ஃபாலோயிங் பொட்டன்சியல் அப்ப ஃபால் அப்படின்னா
ஒரு லூப்ல கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனும் இன்னொரு லூப்ல ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரக்ஷனும் எடுத்தீங்க அப்படின்னா அப்ப அந்த கேஸ்க்கு நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னா பாசிட்டிவ் புலாரிட்டி வரும் சோ அப்ப எப்பவுமே நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டைரக்ட் இன்ஸ்பெக்ஷன் மெத்தட யூஸ் பண்ணி மேட்ரிக்ஸ ஃபார்ம் பண்றப்போ ரெண்டு லூப்ப எடுத்து ரெசிஸ்டன்ஸ் எழுதுறீங்க அப்படின்னா அந்த லூப்போட டைரக்ஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகே சோ ஒரு லூப்ல டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனும் இன்னொரு லூப்ல வந்து அப்வர்ட் டைரக்ஷன்லயும் உங்களுக்கு கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் நெகட்டிவ் போடணும் சோ ரெண்டு லூப்லயும் சேம் டைரக்ஷன்ல இருக்க கரண்ட் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா பாசிட்டிவ் புலாரிட்டி போடும் சோ இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இதுக்கப்புறம் ரொம்ப சிம்பிள் தான் நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கேல்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஐ ஒன் ஐ டூ ஐ த்ரீயோட வேல்யூவ என்ன வருது அப்படிங்கறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம் சோ கண்டிப்பா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ்